guys, welcome back to my channel. Yay! So, sa mga bago pa lang dito, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to ring the notification bell so that you'll be updated on my next videos. So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings. But I'm not proud and hope you'd still love me in the end. matuto ng Thai language or basta matuto all about Thailand yun, subscribe niyo na ako yun, yun lang yun <laughs> so, so today we will talk about 10 factors that you should know about Thai people or about Thailand, something like that um, ito ay magagamit nyo if you will come here to visit Thailand or you will come here to, to be a teacher you might encounter these things or you might want to know these things before coming here Okay, so kung gusto mo na malaman yung iba, okay, so these are just some of the facts about Thai people or Thailand. Ayun. So, kinuha ko lang yung mga bagay na na-experience ko mismo dito sa Thailand. So, sa mga hindi pa nakakaalam, um, I am a teacher here in Thailand. Um, Nagtuturo ako sa isang public school. And um, two years and a half na ako dito. Yeah, yeah I guess so. Magka three years na ako dito. So, sa, three, sa two years, mahigit na yun. Um, marami namin naman ako natutunan marami na akong naobserbahan ayun and I'm applying it now as a foreign teacher na nag-work dito sa Thailand so number one why why yung why bakit tapay ha why why means like this okay why to the Thai people is like their way of greeting showing respect mm. I'm not sure pero parang ganon kasi whenever they greet people they do this okay so there are three types of why ang why nila ay nakadepende sa I think sa status or sa age, something like that. So, it's the way of showing, it's their way of showing respect. Ganun. Pero it's not really necessary na masunod mo yung tatlong kinds of why. But if you can, it's better. Diba? But then, some Thai people, hindi, na, hindi din naman nila sinusunod yun. Hindi nila ginagawa correctly. And some of the people here in Thailand, some Thai people, maybe they they understand yung mga foreigner na ayaw gawin or hindi ginagawa yung ganun. But, but some of them, maybe they don't and they will feel disrespected pagka hindi ka nag-why sa kanila. Especially sa mga older ones. Ayan. So, why is very important to Thai people and they are known of this. Okay? Number two is smile. We all know that Thailand is a land of smile. Ayan. So, what I have observed is that mostly na mga Thai people talaga is very smiley face. Ayan. They smile all the time. Pero syempre, meron pa rin naman yung mga tao na mga nakasimangot, lalo na pag bad mood, ganun. But then, most of them, they love smiling and they love people who smile a lot because it shows that you are a very approachable person or you are very kind or very sweet something like that if you smile a lot so alam yun, if you come here in thailand you have to smile a lot just 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 not too much kasi baka isip, purong, purong kagar, <laughs> so just sakto lang, diba? sakto lang. okay number three removing of shoes sure. mm -hmm. yes just like in some Asian countries, I know, hindi lang din naman yata Philippines and Thailand, I think, even in some Asian countries, no? We have this culture na shoes off whenever we enter someone's or anyone's house. Okay, so, of course naman, hindi ka pa nahiya na idalhin yung, yung dumi mo dun sa bahay ng pinuntahan mo, di ba? Unless it's your home, it's your rules, nasa sa'yo na yan, ikaw naman ang lilinis. But then, whenever you go to someone's place, even in some facilities or some buildings or sa or even sa school sa school namin sa school namin pagka papasok yung mga estudyante um pagka papasok na yung mga estudyante sa building mismo ng school they have to remove their shoes okay they have to remove their shoes pero kami mga teachers hindi naman pero ay mga students siguro it's their training na din you know kasi uh if you don't remove your shoes when you enter into someone's house something like that it's like uh disrespecting to show respect shoes off hmm. very common naman yan na culture ayan number four don't you know that thai students especially kindergarten to primary i think i don't know to matayong level i think in some school including matayong or let's say high school secondary okay kindergarten primary to secondary except sa mga private schools but mostly sa mga schools dito sa thailand they have the same haircut. <laughs> yes, they have the same haircut. Haircut is included sa uniform. Uniform. It's so amazing 
pag makikita mo yung sobrang daming estudyante, tapos pare-pareho talaga sila lahat. Bags, shoes, socks, ribbons na ginagamit sa buhok kasi they have same ties or same ribbons na ginagamit. It's either white or blue, something like that. Tapos pare-pareho sila. Of course, yung uniform, alam naman natin yan. Belt, yes, pare-pareho sila. And even the haircut, girls and boys, pare-pareho yan sila. So, eto yan, yan, ganyan. Ganyan yung mga katalasang haircut nila dito. So, Thai people are known of this haircut, especially the bags. Okay, so ayun, while editing this video, um, habang kumukuha ng mga pictures sa internet, I just saw this news na parang last year pa yata siya, na banned pala ang banks dito sa Thailand. <laughs> Ay, hindi naman, parang sa mga sudyante yata, ganun. To, sabi doon sa news eh, to avoid copying K-pop style or hairstyle, or something like that. Parang ganun. Basta parang sa mga, I don't know if sa lahat ng schools or to the certain schools lang, kasi sa school namin, hindi naman, may mga sudyante naman na naka-bans. Pero, Maybe in some schools, yon parang pinapaipit yata yung bangs nila hanggang sa tumubo yung bangs, ganun. Kasi parang in, i, binabawal sa school yung pagbabangs. Ayun. So, yun lang. Kagdagang kaalaman. Char. Yun. So, it's very amazing. Kasi nung first school na pinag-workan ko, dun talaga is the Assumption School. Yan. This is a very big um, school here in Thailand. Malaking school siya. Um, medyo well-known siyang school. Sobra as in talaga, pati bags. Na-amaze ako kasi pati bags talaga. Pare-pareho sila. Even the socks, yung brands ng shoes, something like that. Pare-pareho talaga, nakakatuwa. Alam mo yun. At saka ang ganda-gandang tignan. Sobrang gandang tignan. Alam mo yung parang walang, walang, walang mataas, walang mababa. Kasi parang tingin mo sa kanilang lahat pantay-pantay. Because of the uniform. Yeah. So, napakaganda. Gawin kaya ng Pinas yun. Ganda. Way na din yun para i-train sila sa discipline. Ayan. So, when you wear uniform, you are training yourself to be disciplined. Ayan. Kasi parang naging issue yun, bakit ba kailangan mag-uniform ng mga sudyante? Pwede naman mag-aaral ng mga nakasigilian na, di ba? May mga ganong sudyante, no? Pero excuse me students, na nagsasabi ng mga ganon. Oh, well, I was one of them before. <laughs> I did uniform before. Pero ngayon ko siya na-appreciate kasi sobrang ganda pa lang talagang tignan. Na uniform lahat, ganyan. Tapos parang pag titignan mo silang lahat na naka-uniform, same-same lahat sila, looks like they are very disciplined. Yun, yun talaga yun. It's discipline. Number five, they don't usually use ma'am and sir here in Thailand. Mm. Siguro sa ibang offices, sa ibang call centers, they say like, Madam, ganon. Pero, you don't usually hear them say like, Ma'am, Sir, especially sa mga teachers, hindi nila tinatawag na Ma'am, Sir, or yung mga teachers. Kahit mga foreigners, hindi nila tinatawag. Ang tawag nila sa foreigners, Teacher, Teacher Grizel, something like that. Ah. Ganon. Pagka sa Thai naman, Kung crew, Kung crew is like teacher. Ganon. Crew is teacher kasi, parang Kung is like, yun yung, yun yung ina-add nilang parang, hindi ko na-research yun. <laughs> Pero parang yun yung parang respect word nila. Same with the ma'am and sir. Kun. Kun. Kun crew. Okay? So, instead of ma'am and sir, they use the word kun or ka. Kap kun ka. Thank you, ma'am, sir. Kap kun ka. Okay? Thank you is kap kun. Ka is like ma'am or sir. Something like that. And, um, also, and also, P. 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 Chai. P. Sao. Because P is like older. What they use for older sister or older brother. P. And, for the younger ones is no 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 yeah, I'm, I'm not sure if I'm, I'm I'm not sure if it's the right pronunciation but it's like no no sao something like that yeah no or p kun ta p no okay so those are the words that they use instead of calling someone like ma'am sir <laughs> number 6 okay if you in Thailand, yung pinaka, nung first time ko talaga pumunta dito, it was when I was in high school. I don't really remember the year. Pero the first time na pumunta ako nung dito, ang unang-una ko talagang napansin sa Thailand, there are a lot of 7-Eleven. You can, 7-Eleven are almost in every corner of the road. So, if ever mag-travel ka, pag nakatingin ka sa bintana, ang dami mong malalagpasan na 7-Eleven. Halos magkakatabi lang yan. May 7-Eleven dito, may 7-Eleven din sa, sa kabila. Parang ganun. Tapos magkakatabi. Ang dami-dami. Hindi lang 7-Eleven. Marami din mga Mini stores like Family Mart, Max Value, something like that. Ang dami, sobrang dami. So, kung sa Japan, Japan yata yun, no? Japan, Japan, maraming vending machine. Dito, maraming mini store. <laughs> yeah, this like 7-Eleven. Yeah, yun yung mga minansyon ko. Parang ganun, sobrang dami. So, very convenient whenever, parang, parang ako, parang ako, um, dito, andito ako sa probinsya. Actually, it's not a very province in Gatik. Pero probinsya ako, nearest, nearest province from Bangkok. So, hindi marami, so medyo malayo lang yung mga malls dito sa akin. 
but then nakabili ako nakaka grocery ako kasi maraming mga malapit dito lang sa akin ng mga mini stores like yan sa Big Eleven maliit na Big C mini Big C like that Family Mart ayan ang dami dito sobra mga tatlong ata 7 Eleven dito malapit sa akin <laughs> yun so there's a lot of 7 Eleven number 7 so this is a culture where I don't really follow <laughs> but kailan ko lang din kasi actually may nagsabi sa akin ito noon pero hindi ko na hindi ko siya tinandaan and ngayon lang ulit ako na remind dito sa culture na to which is do not touch the head okay pag pupunta kayo dito sa pag pupunta kayo dito sa Thailand do not ever just touch anyone's head ayan lalo na sa mga Buddhist kasi the head is the most sacred part of the body for them okay so you cannot just oy mm, ganyan wow unless they have permission for you to touch their head then you can or maybe super close kayong dalawa and kahit na anong hawakan nyo I mean like sa katawa what? me too pero hawakan mo okay lang sa kanya something like that pero lalo na dun sa mga traditional na tao hindi naman natin alam kung sino din sila dito na diba huwag nyong hahawakan talaga yung ulo kasi they feel like disrespected pag kaginawa ko yun so do not ever touch the head unless yung mas bata ata parang okay lang pero still wag wag basta basta na hahawakan yung ulo ng mga tao okay even if they are your students sometimes ako na hindi ko, ma- hindi ko na mamalayan na nahahawakan ko yung ulo nila kasi um, ako kasi uh, mahilig ako maghawak-hawak ng ulo ganun lang ako mas maliit sa akin but then don't do it okay especially if you will come here to teach yun yung ulo iwasan mong hawak-hawakan ayan number 8 ayan so in Thailand for your information it's summer the whole year always summer ayan so, lagi ko nilaloho yung mga teacher ko. Sabi ko, teacher, in Thailand, there are three seasons, na? Eh? Hot, hotter, and hottest. <laughs> Char. <laughs> Yan kasi ang init. Diyos ko naman. Nung dumating ako dito, last May 2018, I guess. May 2018. So, sobrang init talaga. Makikita mo dun sa mga kalsada yung, ano na yung tawag dun sa ganun. Yung parang, ano, buga ng init. Ang init-init talaga. Sobra. It's because, especially in Bangkok, it's very polluted. Kahit dito sa province na tinitinan ko ngayon, napaka-polluted talaga ng hangin. Ayan sang init, napaka-humid pa ng ano nila ng hangin, ganyan. So, um, but actually, yeah, they have really three seasons, wet, cool, and hot, ayan. But actually, even if it's raining, even if it's cool, sabi nila, minsan winter, winter na yon, char. <laughs> yon, kasi ang init pa din, mahangin lang na malamig, pero later, maya-maya lang, mga tanghali konti, ay, naku, ang init-init na, ganyan. Mag-winter na sila, umaga, umaga lang mga, mga dalawang oras. <laughs> ganyan. Ganon lang ang winter nila dito, so yon. And their winter doesn't mean na may snow. Winter like parang ano lang, hindi mo ganun. Number 9. Ayan. So, ito hindi ko pa ito natatry. Pero, na-observe ko rin ito sa mga co-teachers ko. Dry instant noodle is a snack for them. <laughs> Ginagawa nila snack yung ano. Ano yung instant noodle? Dinudurug-durug nila yun. Ilalagay nila yung seasoning doon. Tapos, haluluin nilang ganun. Kakainin nila yun as a snack. Or sometimes, inuulam nila. Hmm, hindi ko pa natry yun. Ayaw ko itry. <laughs> Ang alat. <laughs> Ang alat. Parang manginig ka ko sa alat. <laughs> Char. Pero hindi naman nila nilalagay lahat. Parang, parang sak para sakto lang parang konti lang para sakto lang yung lasa parang ganoon so ginagawa nila snack yun amazing <laughs> pero hindi ko pa siya tinatry so bukod sa bukod sa ano bukod sa ang dami-daming street food dito pati fruits nagiging street food na din sobra sobrang daming fruit mabibili mo sa kanto ganyan sa mga gilid-gilid ng daan mga barbecue mga exotic foods ayan yun pa snack nila yun instant noodle mm. <laughs> na hindi niluluto ha hindi niluluto na your member nung college kami inuulam din namin yun na hindi namin ginagawang sinabawang noodle parang dinudurog tapos nilalagay ng itlog yun parang crunchy siya sarap yun pero tapos yung luto <laughs> sila hindi talaga nilang luto kinakain na nilang ganun raw raw <laughs> number 10 eto ay na-observe ko nung nung nagnani ako yeah once there was a time na nagnani ako dito sa Thailand kasi ganun talaga pagka nag-abroad ka huwag ka dapat mapili sa mga trabaho hindi ako pinalad nun sa teaching actually last year palipat-lipat ko ng school kasi hindi talaga maganda pag nataon kasi hindi magandang school either ikaw yung tatanggal ikaw yung tatanggalin nila ganun nakakaloka yung ganun experience so dumating ako sa point na parang wala, wala na ako ma-apply ang school o kaya yung mga in-apply ang school hindi naman ako kinukuha something like that so parang naging desperada ako na magkaroon ng work syempre kailangan ko ng pera habang nakatira ako dito kahit nandito yung ate ko para hindi naman ako pala pala <laughs> yun nagnani ako nani um, nani chupor ayan nani tutor pero nani lang naman talaga yung trabaho mo char <laughs> yun so kinuha ko, kinuha ko as nani at yung pinag-workan ko sobrang yaman nila grabe yun char so yun um, one thing na na-observe ko sa kanila is do not sit on the couch sit on the floor something like that sit on the floor sila dito yung mga Thai people alam naman na, sa atin din naman ng mga Pinoy na, nasa culture din naman natin yan like 
um, sila mahilig silang umupo sa floor. So yung mga bahay-bahay talaga dito medyo maging clinics talaga yung mga floor nila para sila nagpapalis. Kasi umuupo talaga sila sa floor. And doon sa pinag-workan ko dati ng nanay, um, mayaman sila. They don't allow me. Pati na rin yung mga kasama kong katulong, mga kasama kong nanay. They don't allow us na umupo sa couch, umupo sa mga chair. Okay? Pag uupo kami, whenever inside that house, pag uupo kami dapat sa floor. Ganun. Culture nila yon. I don't know why. Pero parang siguro disrespecting yung mga nila pagka uupo ka sa couch. I don't really know. Ganun. I don't really know. Yun ang isang bagay na hindi ko natanong pa kung bakit. Pero yun, mahilig silang umupo sa floor. But that's fine for me. Ako okay lang sa akin umupo sa floor. As long as malinis naman, di ba? Yun. So malinis naman sila. Malinis sila sa floors. Ganyan. Kasi nga, di ba, nagpa- hindi sila nag- nag-chinelas sa loob ng bahay. And then they sit on the floor. So, dapat talaga malinis yung bahay. Actually, doon sa pinag-workan ko na as nanny, hindi lang naman kami yung umuupo sa floor. Pati din naman sila, minsan, umuupo din sila sa floor. Ganyan. They just don't want to sit on the couch. Siguro parang hindi maluma. Something like that. Kasi mga mayaman. Hindi ko lang kung may mga ganyan sa Pinas. Parang meron. Parang may narinig akong isang artist na ganyan. Na hindi niya pinapaupuan yung sofa. Yan. Mga chairs. Diba? Kasi yan, inaalagaan nila yan. Mga siguro mamahalin. Tumatag yung... <coughs> hundreds of thousands yung couch nila. Kaya hindi basta-basta pinapaupuan sa kung sino-sino lang. Siguro mga umuupo lang sa mga executives. Char! <laughs> mga kiyawangan. Ganun. Upuupo sila doon. Para ano. Pero alagang-alaga talaga kasi nila. So maybe... Yun. Pero sabi nga ng amo ko nyo. Culture daw. Okay. Ganun. So yun lang. Yun lang yung mga sampung facts na na-observe ko, na-experience ko dito sa Thailand na alam ko magiging useful para sa inyo whenever you come to visit here or work here whatever that or kung ikaw ay nandito na hindi ko pa alam kung mga to yan at least now you know di ba yun yung mga bagay na ako din naman nagawa ko nung hindi ko pa alam yun so I hope this video helped you a lot pag meron kayong request ng language tutorial or something you know something all about Thailand or Pinas kung gusto niyo namang malaman kung ano meron sa Pinas char yun so just comment down below or message me directly directly kasi andyan sa baba andyan sa description yung aking Facebook page Instagram Instagram ko personal account ko yan Facebook page ano ko ba ulit ulit ka girl <laughs> um basta andyan yung mga accounts ko emails and everything andyan sa description and yun kita kita tayo again next time at meron akong gagawin na language tutorial. Mamaya, abangan nyo yun. Part 11 na yun. Meron na tayong, part, meron na tayong 10 videos na nagawa sa Thai language tutorial sa mga gusto matuto ng Thai language. Ayan, mm, mm, mm. yan, yan, yan. Panukorin nyo yan. Actually, yung ibang videos dyan, kasama ko yung co-teacher ko na Thai. So, yan. Nakot kayo, dali! <laughs> yun. So, yun lang. Thank you so much, guys, for spending your time watching this video. Sana magkita-kita tayo ulit. Bye-bye!